vimeshikashika ni kweli kama pale mlikuwa na waheshimiwa shida yao ilikuwa ni kuahirisha kikao wakae kikao kingine lakini nimewaambia ukweli hakuna kikao kingine nitakachoitisha kwa sababu kikao cha bajeti kimekaa siku mbili kuanzia jana na leo na mheshimiwa rais atakaposikia yani mnakaa kikao bajeti yenyewe mapato yenyewe yamepunguzwa e, tulikuwa tuna bajeti ya bilioni nane lakini mwaka huu tumeshuka kwa sababu bilioni kumi yote imeondoka kwa sababu chanzo hicho cha mapato kikuu cha jiji kimehamishiwa tarura. Hata hiyo bilioni nane, nusu yake ni vyazo vipi ambavyo tumevibuni na ndio maana unaona hata imefikia bilioni nane. La sivyo isingekuwa tumebuni vyazo vipya. Tungekuwa labda tuna bilioni mbili au tatu lakini kwa sababu pia tumebuni vyanzo vipya ndio imefikia hivyo lakini tutakapojiimarisha vizuri zaidi nadhani mapato tutarudi pale pale pamoja na kwamba chanzo kikuu kimechukuliwa waheshimiwa walitaka toka mwanzoni mtawaona maana pale wameniambia kwamba mkurugenzi wao unawaelewa sisi ni watu wazima wanaweza kaelewa tunataka nini vyumba vimekaza kwa hiyo niliwaambia kwamba haiwezekani kikao nikaitisha na sitaitisha kikao kingine mkiairisha kupitisha hii budget maana yake hakuna kikao kingine cha budget baada ya hichi wametaka tu kesho wapate ule mchanganuo wanataka nao wachangie kama waone kama tumechangua vizuri vile vyanzo vipya kama tumewekaje lakini ni kama ushahidi tu lakini ni kama wanaenda kuhitimisha yani kukubali kwamba kweli ule mchanganuo wa vyanzo vipya tumeviweka lakini mwanzoni walitaka kikao kingine kilitishwe na mimi nimeweka msimamo sikukubali kwa sababu hakuna kitu cha kupitisha bajeti yenyewe mapato hayapo ya kutosha alafu leo matumizi unafanya matumizi makubwa ambayo hayana sababu ya msingi mimi nimewakatania labda mshambulizi ni, ni vyanzo hivi vya mapato ambapo jiji ni vibuni sasa ili at least kwanza kufidia ile gapu la bilioni kumi ambazo sasa tunazikosa baada ya tawala kuchukua nini pale tuna chanzo kimoja pale mwananyamara tuna viwanda mbili tuna cheo pale cha public na tuna frame saba pale tumeweka lakini kuna eneo linaloitwa dream pale ilala tuna eneo la kupumzika tuna ukumbi wa ndani na wa nje ule ukumbi wa nje kutakuwa kuna ngoma zinachezwa pale mashindano lakini e, sherehe mbalimbali za harusi zitafanyikia pale tunaamini pale tutakuwa na mapato mengi kuna chanzo kipya cha ununuzi wa mabasi ambayo tulitazamia tutandoa mabasi ya kubeba wanafunzi pamoja na wananchi na mengine yataingia kwenye barabara za mwendokasi Hayo mabasi tungewangeturusu tuna shilingi bilioni tano pointi mbili zipo kwenye account. Wangeruhusu waheshimiwa madiwani tununue hayo mabasi ina maana kwamba kingekuwa ni chanzo kingine cha mapato. Lakini nimepeleka kwenye vikao vya waheshimiwa madiwani hao wajiji mara tatu wamekataa kupitisha ule ule mpango. Waheshimiwa hao wakikaa kwenye manispaa zao mipango yao wanapitisha kiulaini tu. Lakini wakija hapa jiji wanaungana wanawezesha moto fulani wa kupinga hata maendeleo ya vitu ambavyo unaviona wazi kabisa. Huo mradi ungeshapitishwa na tayari tungeshaanza kwa sababu utafiti ulishamalizika. Kwa hiyo hawakupitisha mara tatu. Kwa hiyo ndio maana pale umeona tulishaweka kwenye mfumo na tumeshindwa kuweka kiasi cha pesa kwa sababu hawajaidhinisha. Wangeidhinisha ina maana tungeweka. Bajeti yetu iliyopita. Bahati nzuri na mkurugenzi yupo. On source ilikuwa ni kwenye bilioni 18. Kwa hiyo mapato yalikuwa ni makubwa. Unapokuwa na mapato makubwa ina maana unapanga na miradi mingi mikubwa ya maendeleo kuitekeleza. Sasa kwenye bajeti hii ya 2019-20 ile on source ime drop kutoka bilioni 18 ya kipindi kilichopita na sasa tunakwenda kwenye bilioni nane na milioni nne Ni fedha nyingi sana imeondoka. Kwa hiyo hili limetustua limetustua na ndio maana tukataka tupate na mchanganuo wa kila chanzo ambacho tunasema tunakikusanya tuseme tunakikusanya wapi lakini kwa kupata mchanganuo wa vyanzo hivi ambavyo tumevisema inatupa na sisi fursa kama waheshimiwa madiwani kuwasaidia wataalamu kwa sababu wataalamu ndio wanaopika wanatuletea sisi lakini na sisi tukiona tutasema hapana tunadhani mkifanya hivi mnaweza mkaenda juu zaidi na hizo ndio lengo letu 
eh, tumeona tumebajeti kama alivyosema mstahikimea watu watemeke unaona katika ile bilioni nane almost nusu yake inakwenda kwenye matumizi mengineyo kwa maana shughuli za kiutawala kwa hiyo fedha inayokwenda kwenye miradi ya wananchi wa, wa Dar es Salaam pase ni, ni bilioni nne ambazo ni, ni ndogo ni ndogo kwa hiyo tunapokaa hapa tunapiga kelele tunapiga kelele kwa maana eh, na, na, na wenzetu wenye mamlaka wajue wajue kwamba tuna dhima ya kutekeleza shughuli za wananchi wa Dar es Salaam na hatuwezi kuzitekeleza kama hatuna fedha bajeti yetu imepunguzwa ime, ime kwenye kwenye parking unadhani wenyewe mnaona parking ilikuwa inaingiza fedha nyingi fedha zile zote zimeondoka kwa hiyo ni lazima tumekwama lakini huyo ambaye amepewa hizo fedha kwa maana ya tarura nyinyi mnajua hana zile shughuli ambazo zinawa connect na watu moja kwa moja sisi tunafanya shughuli ambazo zinatuconnect na watu tuna mikopo ya asilimia kumi inakwenda kwenye vikundi vya vijana kina mama na walemavu mnaitoaje huyu mikopo kwa ufanisi kama mapato yenu yanashuka kwa hiyo tunahitaji tupate mapato zaidi ili tuweze kuservisi wananchi wetu kwa hiyo ni hilo